진안하면 떠오르는 그곳, 마이산입니다. 아, 이 햇살과 이 푸르름이 정말 좋네요. 오늘은 전라북도 진안에 찾아왔는데요. 이곳은 마이산입니다. 오늘 맑고 깨끗한 이 자연 속에 여러분을 안내하겠습니다. 와 정말 웅장한데요. 이게 말의 귀라는 뜻이잖아요. 생김새도 독특하고요. 네 맞습니다. 이 마이산은 보석 같은 절이 하나 있는데요. 이 입구에 우뚝 선 수많은 돌탑들이 신비로운 분위기를 자아냅니다. 과연 어떤 이야기가 숨어 있는 걸까요? 어, 여기 계시네요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어. 와 정말 신비로워요. 예. 마이산만큼이나 이 탑사가 굉장히 유명하잖아요. 예. 어떻게 이렇게 웅장한 모습이 만들어졌는지. 아, 그때 당시에 일제시대 때 나라의 독립을 기원하시고 음. 모든 중생들의 죄를 대신 속죄하기 위해서 이게 108개의 탑을 쌓으셨습니다. 일제 강점기 나라의 안녕을 기원하는 마음으로 무려 30여 년에 걸쳐 세워진 돌탑들. 하나 하나 간절한 염원을 담은 채 꼿꼿이 서 있습니다. 위에 있는 천지탑부터 해가지고 음. 이제 아래 일광탑, 음. 월광탑, 뭐 약자탑이 있는데요. 이제 뭐 그런 요새 밑에 있는 세 개의 탑은 사람이 태어나고 살면서 병들고 그리고 죽는 것까지 그런 의미를 또다 담고 있는 탑들입니다. 어. 가공하지 않은 천연석들이 조화를 이루며 높게 쌓인 모습인데요. 어, 쓰러지지 않을까 좀 걱정이 되기도 하는데요. 네. 절대 뭐 비바람이 불거나 태풍이 불어도 음. 이게 절대 무너지지 않는 탑들입니다. 사람들이 어. 손만 대지 않으시면 어. 무너지진 않아요. <웃음> 우리의 마음도 늘이 탑처럼 좀 흔들리지 않게 굳건하게 좀 살아야겠다 이런 생각이 드는데요. 예. <웃음>